இப்போல்லாம் எங்கே பார்த்தாலும் ஜெராக்ஸ் கடை தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது தெருவுக்கு நாலு ஜெராக்ஸ் கடையாவது இருக்குது ஆனால் எல்லாருமே நல்ல லாபம் தானே பார்க்குறாங்க இன்னும் அதை முறைப்படி செஞ்சு எப்படி அதிக லாபம் பார்க்கலாம் அப்படின்றத விளக்க வர்றாங்க வாங்க முன்னேறலாம் நண்பர்களே வணக்கம் தொழில் முனைவோரே புதிய புதிய தொழில்கள் புதிய புதிய பகுதிகளிலே தொடக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றன அவை மிக சிறப்பாக நடக்கின்றன காரணம் மக்கள் தொகை அதிகரிப்பு உதாரணமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு ஒரு ஜெராக்ஸ் மிஷினுடைய விலை இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் மதுரையிலே நான் தொடங்கினேன் சென்னையிலே வந்து மூன்று நாள் அந்த நிறுவனத்திலேயே தங்கி பலர் வந்திருந்தோம் அதை எப்படி இயக்குவது அது ரிப்பேர் வந்தால் எப்படி சரி செய்வது என்று படித்து கொண்டு சென்றோம் ஆனால் இன்று இருபத்தைந்து லட்சம் ரூபாய்க்கு ஜெராக்ஸ் மிஷின் வந்துவிட்டது நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் டைப் செய்யலாம் எந்த அட்டை வேணுமோ வைத்தால் ஆறு கலரிலே அடித்து அழகாக இன்விடேஷனை ஐந்து நிமிடத்திலே கொடுத்து விடும் ஒரு லட்சம் காப்பி வேண்டும் என்றாலும் அரை மணி நேரத்தில் அடித்து கொடுத்து விடும் அப்படி ஒரு அச்சகம் சார்ந்த ஜெராக்ஸ் மிஷின்கள்லாம் இன்று விற்பனைக்கு வந்துவிட்டன ஜெராக்ஸ் இல்லாவிட்டால் எதுவுமே முடியாது உங்களுடைய ஆதார் அட்டையிலே இருந்து பல்வேறு விஷயங்களுக்கும் உங்களுக்கு அதனுடைய ஜெராக்ஸ் தேவைப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது அத்தியாவசியம் என்று ஆகிவிட்டது ஒரு செய்தியை படிக்கிறீர்கள் அத்தியாவசியம் அந்த பேப்பரை எடுத்துக்கொண்டு உடனே ஐந்து நகல் எடுத்து உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு அனுப்பி விடுகிறீர்கள் அப்படி ஜெராக்ஸ் மிஷின் மூலமாக உங்களுக்கு தேவையான அழைப்பை அடித்துக் கொள்ளலாம் ஜெராக்ஸ் மிஷின் மூலமாக பல்வேறு கலர் கலராக நகல் எடுக்கலாம் கருப்பு வெள்ளையில் எடுக்கலாம் இன்று கருப்பு வெள்ளைக்கே ஒரு ரூபாய் ஐம்பது காசு ஆனால் ஒரு ஜெராக்ஸ் மிஷின் மட்டும் பெரிய அளவில் லாபத்தை தராது அங்கே டைப் செய்வதற்கு உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் ட்ரைனிங் இருக்க வேண்டும் டைப் ரைட்டிங் நீங்கள் தெரிந்திருந்தால் ஒரு கம்ப்யூட்டர் அதிலே பல வகையான விஷயங்களை டைப் பண்ணி நீங்கள் கொடுத்து காசு சம்பாதிக்கலாம் இரண்டு அந்த பொருட்களை அப்படியே நூறு காப்பி கேட்பார்கள் இதை எனக்கு ஸ்பைரல் பைண்டிங் போட்டு கொடு என்பார்கள் அது அதனுடைய எந்திரத்தின் விலை பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு உள்ளார் சில வகை சில வகை சான்றிதழ்களை கலரிலே நீங்கள் ஜெராக்ஸ் எடுத்து லேமினேஷன் பண்ணி கொடு என்பார்கள் அப்போ ஸ்பைரல் பைண்டிங் லேமினேஷன் ஜெராக்ஸ் இந்த ஜெராக்ஸிலேயே பிரிண்டிங் செய்யக்கூடிய அளவிலே உள்ள ஒரு இயந்திரம் இவற்றை மொத்தமாக நீங்கள் குறைந்த செலவிலே ரெண்டு செகண்ட் ஆண்டு வெளிநாட்டில் இருந்து பயன்படுத்தப்பட்ட ஜெராக்ஸ் மிஷின்கள் மிக குறைந்த அளவிலே கிடைக்கின்றன தவணை முறையில் கிடைக்கின்றன ரெண்டு மூன்று லட்சம் ரூபாய் நீங்கள் இருந்தால் இந்த அனைத்து பொருட்களையுமே நீங்கள் வாங்கி போட்டு ரெண்டு மூன்று பேருக்கு வேலைக்கு கொடுத்து விடலாம் ஒரு நாளைக்கு ஐயாயிரம் முதல் பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கும் ஜெராக்ஸ் நிறுவனங்கள் எனக்கு தெரியும் காரணம் அத்தனை வகையான அழைப்புகள்கள் சிறு சிறு பேம்லெட்டுகள் புத்தகங்கள் வாழ்த்து மடல்கள் விசிட்டிங் கார்டுகள் விசிட்டிங் கார்டுகள் கூட மிக குறைந்த விலையிலே அந்த இயந்திரங்கள் அடித்து கொடுத்து விடுகின்றன பல்வேறு விஷயங்களுக்கு தேவையான வால் போஸ்டர்கள் திருமண அழைப்புதல்கள் சாதாரண விழாக்களுக்குரிய அழைப்புதல்கள் போன்ற பல்வேறு வகையான பொருட்களை அந்த அங்கேயே ஜெராக்ஸ் எடுப்பது மட்டுமல்ல பிரிண்டிங்கும் செய்து நீங்கள் சம்பாதிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது இதை இவற்றையெல்லாம் இயக்குவது மிக சுலபம் டைப் ரைட்டிங் மிஷின் மட்டும் படித்திருந்தால் நீங்கள் கம்ப்யூட்டரை பய படித்துக் கொள்ளலாம் இந்த ஜெராக்ஸ் மிஷினாக இருக்கட்டும் அல்லது லேமினேஷனாக இருக்கட்டும் ஸ்பைரல் பைண்டிங்காக இருக்கட்டும் அதுபோன்ற சரியாக பைண்டிங் செய்யக்கூடிய பைண்டிங் இயந்திரங்கள் ச அதை ஓட்டை போடுவதற்குரிய ஓட்டை போடும் இயந்திரங்கள் பே மொத்தமாக புத்தகங்களை தயார் செய்து விட்டீர்கள் அழகாக ஒரே மாதிரி கட் செய்து கொடுப்பதற்கு முப்பத்தி ஐயாயிரம் முதல் ஒரு லட்சம் ரூபா வரை கட்டிங் மிஷின்கள் வந்து விட்டன அவை அவற்றிலும் ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின்கள் வந்து விட்டன இப்படி அதில் அட்டைப்பட்டி தயாரிக்க வேண்டுமா அவற்றையும் அதே ஜெராக்ஸில் அழகாக தயாரித்து அட்டை பெட்டியாக தயார் பண்ணி கொடுத்து விடுகிறார்கள் இப்படி பல்வேறு வகையான பொருட்களை தயாரிப்பதற்கு இந்த நான் சொன்ன இயந்திரங்கள் போகும் இப்போ எங் இன்னும் மக்கள் ஜோ தொகை அதிகரித்து கொண்டே செல்வதால் படித்தவர்கள் அதிகமாக ஆகிவிட்டார்கள் எந்த விஷயத்திற்கும் ஒரு ரிட்டையர் ஆகிறார் அவருக்கு ஒரு பிரிவுச்சார விழா உடனே அந்த விழாவுக்கு ஒரு அழைப்பு உடனே அவருக்கு ஒரு வாழ்த்து மடல் அவருக்கு ஒரு வால் போஸ்டர் அவருக்கு ஒரு பேனர் இப்படி பேனர் ஒருவர் தயாரிப்பார் நீங்கள் உங்களுடைய கம்ப்யூட்டரில் பேனருக்குரிய டிசைன்களை பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படி ஒரு பேர் தான் ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஒரு ஜெராக்ஸ் மிஷின் என்று தோன்றும் ஆனால் உங்களுடைய டேன் ஓவர் ஐம்பதாயிரம் முதல் ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு கூட தினந்தோறும் டேன் ஓவர் பண்ணி அதில் பத்து சதவீதத்தை நீங்கள் லாபமாக பார்க்க முடிந்த அருமையான துறையாகும் இது இந்த துறையில் ஈடுபடுகிறீர்கள் சிறிது காலம் போகிறது கொஞ்சம் வசதி வந்துவிட்டது இன்னும் ஒன்று மூணு கம்ப்யூட்டர்களை வாங்கி போட்டு கம்ப்யூட்டர் ட்ரைனிங் கொடுக்கலாம் கம்ப்யூட்டர் எப்படி இயக்குவது டைப் ரைட்டிங் எப்படி இயக்குவது ஜெராக்ஸ் மிஷினை இயக்குவது எப்படி என்று ஒரு நாளைக்கு ஐநூறு ரூபாய் ஒரு வாரம் பயிற்சி கொடுத்தால்
அவர்களுடைய வெப்சைட் அந்த வெப்சைட்டை எப்படி செய்து கொடுப்பது அவற்றை எப்படி வடிவமைப்பது என்று நீங்களும் உங்களுடைய ஊழியர்களும் கற்றுக்கொண்டால் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் முதல் பத்தாயிரம் ரூபாய் வரை வெப் டிசைனுக்கு இன்று பணம் கொடுக்க தயாராக இருக்கிறார்கள் அவருடைய எம்பளத்தை ஒரு அழகாக டிசைன் செய்து கொடுத்தால் ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுக்க இருக்கிறார்கள் எனவே இந்த துறையை நீங்கள் ஒரு ஸ்பெஷலைஸ் செய்து கொண்டால் எதிர்காலத்திலே ஒரு பயிற்சி மையமாக இயங்கலாம் நீங்களே புத்தகம் போட்டு விற்கலாம் நீங்களே பல்வேறு பத்திரிகைகளுடைய ஆர்டர்களை எடுத்து டைப் பண்ணி அவர்களிடம் கம்ப்யூட்டரிலே திருத்தி கொடுத்து அதை ஒரு பெரிய அச்சகத்திற்கு அனுப்பி புத்தகமாக ஆக்கி உங்களுடைய அச்சகத்திலே வை உங்களை கட்டிங் செய்து நூறு இரநூறு என்று பார்சல் போட்டு அவர்களுக்கு வேண்டிய அனைத்து சேவைகளையும் இருக்கின்ற ஊழியர்களை வைத்து செய்கின்ற ஜெராக்ஸ் நிறுவனங்கள் எனக்கு தெரியும் அப்படி ஒரு பள்ளிக்கூடத்தை பழைய வைத்துக் கொண்டீர்கள் என்றால் அங்கு ஒன்றாம் வகுப்பிலிருந்து எஸ்எஸ்எல்சி வரை அவர்களுக்குரிய அந்த கொஸ்டின் பேப்பரை வடிவமைத்து அந்த கொஸ்டின் பேப்பரை எத்தனை நகல் அறுபத்தி ரெண்டு மாணவர்கள் தான் அறுபத்தி ரெண்டு ஜெராக்ஸ் இரநூத்தி நாற்பது பேர் இருந்தால் இரநூத்தி நாற்பது ஜெராக்ஸ் எடுத்து பள்ளிக்கூடங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை எல்லாம் இன்று ஒரு ஜெராக்ஸ் நிறுவனங்கள் பண்ணி கொண்டு கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் பெரிய பெரிய நிறுவனங்களுக்கு தேவையான ஐடென்டி கார்டுகள் ஒரு நிறுவனத்தில் நானூறு ஐநூறு பேர் புதிதாக வேலைக்கு சேருவார்கள் அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஐடென்டி கார்டு கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அவர் சேல்ஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக இருப்பார்கள் ஐடென்டி கார்டு அத்தியாவசியம் அந்த ஆர்டர்களை நீங்கள் எடுத்து செய்யலாம் இப்படி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் இயந்திரம் நான் சீன நாட்டுக்கு சென்றிருந்த போது அங்கே சலூனாக இருந்தாலும் சரி பெட்டிக்கடையாக இருந்தாலும் சரி பெரிய இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் பெருமான பிளாஸ்டிக் சேரை தயார் பண்ணுற நிறுவனமாக இருந்தாலும் சரி முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாளும் இயங்குகிறார்கள் காரணம் அங்கே யாருக்கும் லீவு கிடையாது வார இப்போ ஏன் நான் வேலை பார்க்குறேன்னு வச்சுக்கிறோம் எனக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் கிறிஸ்டியன் எனவே இவருக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை வேலை லீவ் கொடுத்துருப்பார் இன்னொருத்தர் முருகன் அவருக்கு திங்கக்கிழமை இன்னொரு அம்மா லதா அவங்களுக்கு செவ்வாய்க்கிழமை என்று ஊழியர்களுக்கு வெவ்வேறு வாரத்துக்கு ஒரு நாள் லீவ் கொடுக்கணும் சட்டம் அவ்வளோதான் என் கம்பெனியை நான் மூட்ட மாட்டேன் அதாவது ரிப்பேர் வந்தால் கிரீஸ் மாற்றணும்னா கரண்ட் இல்லைன்னா தான் நான் மூடுவேன் இதை கண்ட நம்முடைய தமிழக முதல்வர் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி ஐயா அவர்கள் பல மாநிலங்களுக்கு செல்வதால் தமிழ்நாட்டில் பதினோரு மணியாக காவல்துறை வந்து விசில் அடிப்பார்கள் ஏய் ஹோட்டலில் மூட்டிகிட்டு போயா என்ன ஏன் பெட்டி கடை திறந்திருக்க என்ன ஒரே சத்தமாக இருக்கு என்று நாம் நிறைய இடத்துல பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் ஆனால் இதர மாநிலங்களில் சுற்றுலா மையங்களில் இருபத்தி நாள் மதுரை போய் பாருங்க ராமேஸ்வரம் போய் பாருங்கள் திருவனந்தபுரம் போய் பாருங்கள் கன்னியாகுமரி பாருங்கள் இரவெல்லாம் பக்தர் கொடிகள் வந்து கொண்டே இருப்பாங்க டூரிஸ்ட்டுகள் வந்து கொண்டே இருப்பாங்க கடைய காவல்துறை போட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருக்கலாம் டாஸ்மாக் போன்ற சில கடைகளை தவிர மீது கடைகள் அனைத்தும் திறந்து வைக்கலாம் என்று சீனா நாட்டை போல தமிழ்நாடு அரசு அனுமதி கொடுத்துருக்கிறது அப்படி நீங்கள் ஒரு ஜெராக்ஸ் கடை வைக்கிறீங்க அதுலேயே முன்னால் நியூஸ் பேப்பர்களை வாங்கி வைக்கலாம் முன்னால் அப்படியே தொங்க விட்டு உங்களுக்கு தேவையான மக்களுக்கு தேவையான புத்தகங்களை வாங்கி வைக்கலாம் பத்திரிகைகளை வாங்கி வைக்கலாம் இரவும் போகலாம் ராத்திரி பதினோரு மணிக்கு வந்து ஜெராக்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு ஓடி வருவாங்க காலையில் ஆறு மணிக்கு ரயில் வந்து நின்ற உடனே பல்வேறு விஷயங்களுக்கு ஓடி வந்து ஜெராக்ஸ் எடுக்க வருவாங்க ஒரு சலுகையை பெறுவதற்கு பாஸ்போர்ட்டை ஜெராக்ஸ் எடுக்க வருவாங்க திருச்சியிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் அஞ்சு மணிக்கெல்லாம் ஜெராக்ஸ் திறந்துருக்கோம் அப்படி இந்த நாம் வெளியே இருந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஜெராக்ஸ் எனக்கூடிய ஒரு கடை வந்து சாதாரணமாக நான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஜெராக்ஸ் கடையில் அழகாக இங்கே வெளி வெளிநாடுகளுக்கு பணம் அனுப்பலாம் இங்கே இருந்து எந்த வங்கியிலும் பணம் கட்டலாம் இங்கே ஒரு டிக்கெட் எடுத்து தரப்படும் இங்கே பாஸ்போர்ட்டு ஃபாரம் ஃபில்லப் பண்ணி தரப்படும் பேன் கார்டில் மாறுதல் செய்ய வேணுமா செய்யலாம் உங்களுடைய ஃபோனுக்கு ரீசார்ஜ் பண்ணணுமா எல்லாமே கம்ப்யூட்டரில் வந்தாச்சு அழகாக வர்றாங்க டோக்கன் கொடுத்து பத்து வருஷம் உட்கார வைக்கிறாங்க ஒருத்தருக்கு விமான டிக்கெட்டு ஒருத்தருக்கு இபி பில்லு ஒருத்தருக்கு வெளிநாட்டு டாலரை மாற்றி இந்திய பணம் ஒருத்தருக்கு பாஸ்போர்ட்டில் கரெக்ஷன் எல்லாத்தையும் நீங்கள் அறிந்து வைத்து கொண்டால் உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர் இருபத்தி ஐயாயிரரூவா தான் அதனுடைய ஒரு நாள் டேனவர் ரெண்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு அது உங்களுக்கு சம்பாதிச்சு கொடுக்கும் அதில் பத்து பர்சன்ட் கிடைச்சா எவ்வளவு சில மூணு பர்சன்ட் தர்றாங்க சில விமான கம்பெனி பத்து பர்சன்ட் தர்றான் ரெட் பஸ் போன்ற நிறுவனங்கள்லாம் ஏராளமாக தர்றான் அப்போ நீங்கள் உங்கள் பகுதி மக்களை நல்லா பழகி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஜெராக்ஸ் எடுக்க வருவான் டக்குன்னு ஒரு ஐம்பது ரூபாய்க்கு ரீசார்ஜ் பண்ணுமா அப்போ அவன் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு வந்துடுவான் ஏன் நாளைக்கு இந்த வாரம் நாங்கள் திருப்பதி போனோம் மூணு பேர் திருப்பதி டிக்கெட்டை நீயே எடுத்து கொடு போக வர ட்ரெயினில் அல்லது பஸ்ஸில் டிக்கெட் எடுத்து கூடியாம்மா அப்போ உங்களுக்கு பேர் தான் ஜெராக்ஸ் கடை டைப் ரைட்டிங் புக் பைண்டிங்
அப்போ ஒரு பர்சன்ட் கிடைச்சா எவ்வளோ லாபம் அப்போ நீங்கள் ஒரு ஜெராக்ஸ் கடை மெயினான ரோட்டில் இருந்து விட்டால் இந்த தொழிலை தான் செய்யலாம் இந்த தொழிலை தான் செய்யக்கூடாதுன்னு அரசாங்கம் ஒன்றும் சொல்லலை நீங்கள் அவர்கள் கேட்கக்கூடிய எந்த பிஎஸ்என்எல் பில் கட்டணுமா கட்டி கொடுப்போம் ஐம்பது ரூபா கொஞ்சம் கூடுதல்னா எழுபது ரூபா இப்போ டிக்கெட் எடுத்து கொடுத்தா ஒரே நேரம் தான் ஏழு டி ஏழு பேருக்கு டிக்கெட் எடுத்தால் ஏழு டிக்கெட்டுக்கு விளவுன்றான் ஒரு டிக்கெட்டுக்கு விளவுன்ற சார்ஜ் இல்லை ஒரு ஆளுக்குன்னா பதினஞ்சு ரூபா நாலு பேருக்கு அதில் டைப் பண்ணிட்டானா நாலு பதினஞ்சா அறுபது ரூபான்றான் ஐம்பது ரூபான்னா நாலஞ்சா இரநூறுவான்றான் அப்படி நீங்கள் ஜெராக்ஸும் எடுத்து கொடுத்துக்கிறனோ டைப் ரைட்டிங் ரெண்டு பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் ரீசார்ஜ் பண்ணணும் ஜெராக்ஸில் நூற்றுக்கணக்கான புக்குகளை ரெடி பண்ணி அழகாக பின்னடிச்சு புக்கு மாதிரி ஆக்கி அதை பைண்டிங் பண்ணி பத்து பத்தா பண்டல் போட்டுக்கு நீங்கள் சொல்கிற இடத்துல கொண்டு உங்கள் ஆள் இறக்கிட்டு வந்துடுவான் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் கொண்டு போஸ்ட் பண்ணிட்டு வானா போஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் ஆயிரம் போஸ்ட் பண்ணால் இவ்வளவு கட்டணம் அவ்வளவுதான் அப்போ இன்றெல்லாம் முன்பு போல் வெறும் ஜெராக்ஸ் கடை மட்டும் வெறும் டைப் ரைட்டிங் மட்டும் இன்று ஓடாது அப்போ அருமையான குறைந்த முதலீட்டில் செய்யக்கூடிய நகலகம் அதுக்காக ஒரே ஏரியாவில் பத்து இருக்கு நீங்கள் பதினொன்று ஆரம்பிச்சிடாதீங்க புதிய கருவிகள் புதிய டெக்னாலஜி தெரிந்தால் மட்டுமே நீங்கள் முன்னேற முடியும் ஏன்னா ஒரு காலத்தில் மெடிக்கல் ஸ்டோர் நல்லா ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சு இப்போ ஒவ்வொரு ஏரியாவிலையும் பத்து இருக்கு இந்த நேரம் வர்ற டாக்டர்கள் தங்களுக்குரிய மருந்து மாத்திரைகளை அவர்களே வாங்கி வச்சுக்கிறாங்க அப்படி இல்லாமல் போட்டிக்கு இல்லாமல் இல்லாத இடங்களில் புதிய மக்கள் நிறையா கூடக்கூடிய இடங்கள் பஸ் நிலையங்கள் கல்லூரிகள் போன்ற இடங்கள்லாம் நீங்கள் இதை தொடங்கினால் மிக லாபகரமாக இருக்கும் குறைந்த முதலீடு அதிகம் உங்களுக்கு படிப்பு தேவையில்லை ஒரு ப்ளஸ் டூ படிச்சுருந்தால் போதும் நீங்களும் உங்கள் மனைவியும் மாறி மாறி உடையவன் இல்லைன்னா ஒரு மூலம் கட்டேன்றது மாதிரி நீங்கள் அங்கேயே கடையிலேயே இருந்து செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு இருந்து அல்லது உங்களுடைய மனைவியோ தம்பியோ இருந்து நடத்தினால் நல்ல லாபகரமான தொழில் இதை தொடங்கி நீங்கள் முன்னேற வாழ்த்தி உங்களுக்கெல்லாம் என்னுடைய வாழ்த்தையும் உங்களுக்கு நீங்கள் பிசி செய்யவருக்குரிய வழிமுறைகளை எங்களிடம் அணுகினால் உங்களுக்கு தொடர்ந்து அதுக்குரிய ஆலோசனையை நாங்கள் வழங்குவோம் என்று உறுதி கொடுத்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி